వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్ టెక్సస్లో మాకు లాస్ట్ వీక్ మొత్తం హెవీ రెయిన్స్ సో ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా అందరం ఇట్లా అపార్ట్మెంట్ వెనకాల మొత్తం ఫారెస్ట్ మాకు సో ఫారెస్ట్లో నుండి ఇలా జింకలు వచ్చినాయి అనమాట రెయిన్స్ పడినప్పుడు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తున్నాయి అనమాట ఈ మధ్య ఎవరు బయట ఈ వాకింగ్కి వెళ్ళట్లేదు అపార్ట్మెంట్ మొత్తం రౌండ్ చూ చుట్టూతో వెళ్ళేవాళ్ళం ఎక్కువ అమెరికన్స్ అయితే ఆఫ్టర్నూన్ వెళ్తారు మేము ఈవినింగ్ వెళ్ళేవాళ్ళం సో జనాలు ఎవ్వరు లేకపోయేసరికి ఆ ఫారెస్ట్లో అట్లా చాలా వరకు యానిమల్స్ అవి బయటకు వస్తూ ఉన్నాయి అనమాట చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఎలా ఉన్నాయి ఎయిట్ టు టెన్ వచ్చినాయి ఆ రోజు జింకలు ఎంత బాగున్నాయి మొన్న లాస్ట్ వీకెండ్ కూడా వచ్చినాయి ఇవన్నీ మేము అలా జింకల్ని చూస్తూ లంచ్ చేసామన్నమాట అండ్ టూ ఇంగ్రీడియంట్స్తో బనానా ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం బనానా పీసెస్ కట్ చేసి అలా జిప్ లాక్లో వేసుకొని ఫ్రీజర్లో పెట్టుకోవాలి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అన్న ఫ్రీజర్లో ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ ఉంచుకున్నాక అవి బనానాస్ తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బ్లెండర్లో యాడ్ చేసుకుంటాం బనానా పీసెస్ మొత్తం మీ ఇష్టం మీకు కావాల్సిన చాక్లెట్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ డైరీ మిల్క్ కానీ ఇంకా హెర్షియస్ చాక్లెట్ సిరప్ కానీ మెల్టెడ్ చాక్లెట్స్ అట్లా దొరుకుతాయి కదా మనకి చాలానే నేనైతే ఆల్మండ్ చాక్లెట్ తీసుకున్నాను ఆల్మండ్ చాక్లెట్స్ అంటే పైన మనకి చాక్లెట్ ఉంటుంది అండ్ లోపల ఆల్మండ్స్ ఉంటాయి అనమాట బాదం పప్పులు అవైతే నట్స్ కూడా మనకి క్రంచీగా తగులుతాయి ఐస్ క్రీమ్లో అని చెప్పి నేను అలా తీసుకున్నా సో ఫ్రోజన్ బనానా పీసెస్ మొత్తం మనం బ్లెండర్లో వేసేసుకోవాలి అదిగో సుహాస్ వేస్తున్నాడు కదా మొత్తం అలా బనానా పీసెస్ తీసుకున్నాక నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను చాక్లెట్స్ ఇదిగోండి ఇవి ఆల్మండ్ చాక్లెట్స్ ఇవి ఒక ఫిఫ్టీన్ తీసుకున్నాను చాక్లెట్ లోపల నట్స్ ఉంటాయన్నమాట సో మేము ఫిఫ్టీన్ వేసుకొని ఇప్పుడు మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి మరి ఫైన్గా ఏం బ్లెండ్ చేసుకోకర్లేదు మనకి నట్స్ కన్ తగలాలి మధ్యలో క్రంచీగా సో ఒక్కసారి బ్లెండ్ చేసుకున్నాక టెన్ సెకండ్స్ బ్లెండ్ చేసుకుని తీసి చూసాం మేము ఓపెన్ చేశాక అడుగున మళ్ళీ బనానా పీసెస్ అలానే ఉన్నాయి అందుకని ఒకసారి స్పూన్తో తిప్పి మళ్ళీ ఒకసారి బ్లెండ్ చేసుకున్నాం ఇంకొక ఫైవ్ సెకండ్స్ యా ఇప్పుడు ఫైవ్ సెకండ్స్ అయిపోయింది ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఒక బౌల్లో వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఏదో ఒక బౌల్లో వేసుకొని మనం దీన్ని ఫ్రీజర్లో ఓవర్ నైట్ పెట్టేసుకోవాలి అదిగోండి మధ్యలో అలా నట్స్ కనిపిస్తూ ఉండాలన్నమాట అప్పుడే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఐస్ క్రీమ్ క్రంచీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకోవాలి ఓవర్ నైట్ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది లేదు మీకు టైం లేదంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ అయినా ఉంచుకోండి ఫ్రీజర్లో అట్లా బాక్స్ మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకున్నాము సో ఓవర్ నైట్ ఉన్నాక నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎట్లా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం మేము నైట్ మొత్తం ఉంచేసాం కాబట్టి మార్నింగ్కి చాలా బాగుంది టెక్స్చర్ అది ఇదిగోండి ఇట్లా ఉంటుంది మార్నింగ్కి సో అలా మనం ఏదో ఒక గరిటతో ఇట్లా ఒక బౌల్లోకి ఐస్ క్రీమ్ మొత్తం తీసుకుందాం నేనైతే న్యూటెల్లాతో గార్నిష్ చేసుకున్నాను మీరు ఏదైనా మెల్టెడ్ చాక్లెట్ కానీ అట్లా పైన నట్స్తో కానీ అలా మీ ఇష్టం ఇలా గార్నిష్ చేసుకోండి యాక్చువల్గా మా కిడ్స్ ఈ మధ్య సరిగ్గా సమ్మర్లో ఫ్రూట్స్ తినట్లేదు బనానా తినని కిడ్స్కి అయితే ఇది చాలా బాగుంటుంది అండ్ సమ్మర్లో ఎస్పెషల్లీ మాకు టెక్సస్లో అయితే నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అలా ఉంటుంది టెంపరేచర్ సో హాట్ హాట్ సమ్మర్కి మనం ఇలా కూల్ కూల్గా కిడ్స్కి హెల్తీగా ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు అనమాట ఐస్ క్రీమ్స్ ఇప్పుడు సండే స్పెషల్ ఆంధ్ర మటన్ కర్రీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రెషర్ కుక్కర్లో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుని ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ తీసుకున్నాను నేను అమూల్ బటర్ అన్సాల్టెడ్ బటర్ ఇది సో ఇప్పుడు బిర్యానీ స్పైసెస్ మనం మనం ఏమేమైతే యాడ్ చేస్తామో అవి వేసుకోవాలి బే లీఫ్ సినిమన్ కార్డమమ్ స్టార్ అని అవి ఉంటాయి కదా స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి యాడ్ చేసుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఇవి మనకి కొంచెం ఆయిల్లో ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం ఆనియన్ పీసెస్ని సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేసి వేసుకుంటున్నాను నేను లేదంటే మీరు చిన్న పీసెస్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు సన్నగా పొడుగ్గా వేసుకున్నాక ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేస్తే మనకి ఆనియన్స్ బాగా ఫాస్ట్గా మగ్గుతాయి అనమాట సో నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను అండ్ పసుపు కూడా నేను యాక్చువల్గా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్లో కూడా కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తాను సాల్ట్ వేసుకున్నాక యా ఇప్పుడు ఒక పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ పౌడర్ కూడా మనం వేసుకుందాం టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాక ఇవి ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్
ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేస్తే చక్కగా మగ్గుతాయి నా ఈలోపు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మనం రెడీగా ఉంచుకున్నాం కాబట్టి ఇది వండి ఇలా మంచిగా సాఫ్ట్గా అయినాయి ఆనియన్స్ బ్రౌన్ కలర్లో ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుని రా స్మెల్ పోతేనే నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అయినా వెజ్ కర్రీస్ అయినా టేస్ట్ బాగుంటాయి సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి మనకి ఆ పచ్చి వాసన మొత్తం పోవాలన్నమాట రా స్మెల్లు అప్పుడే కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మంచి టిప్ ఇది యాక్చువల్గా ఏ కర్రీస్కైనా సరే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఆయిల్ ఆయిల్లో ఇప్పుడు మనం క్లీన్ చేసుకున్న మటన్ పీసెస్ని దీనిలోకి యాడ్ చేసుకుందాం నేను ఒక హాఫ్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను ఆ పీసెస్ దీనిలోకి యాడ్ చేసుకున్నాక మంచిగా ఫ్రై అవ్వాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ అయ్యేలా ఆయిల్లో ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట మటన్లో ఎక్కువ వాటర్ వేయకూడదు మనం అది బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు ఎందుకంటే దానిలోంచే వాటర్ బయటకు వస్తుంది సో దాని నుంచి వచ్చిన వాటర్లో అది బాయిల్ అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది ఒక మంచిగా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ దీనికి మటన్ పీసెస్కి పట్టేదట్టు బాగా దాన్ని కలిపి ఇంకో టెన్ మినిట్స్ అది బాయిల్ అయ్యేలాగా చూద్దాం ఒక టెన్ మినిట్స్ మనకి అది బాయిల్ అయిపోయాక ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసుకుందాం ఇందాక మనం కొంచెమే వేసాం ఆనియన్స్ వరకు సాల్ట్ సో ఇప్పుడు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ వేద్దాం టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది కదా చక్కగా సాల్ట్ వేస్తే ఇంకా ఫాస్ట్గా మనకి మటన్ బాయిల్ అవుతుంది సాల్ట్ వేసాక గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసాం కాబట్టి ఇంకో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్ వేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియాల పొడి ఉంటుంది కదా కొరియాండర్ పౌడర్ ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అండ్ గరం మసాలా హోమ్మేడ్ ఉంది నా దగ్గర సో గరం మసాలా ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను కొరియాండర్ పౌడర్ గరం మసాలా చిల్లీ పౌడర్ ఒక్కొక్కటి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ ఉంటుంది కదా బెల్ సింబల్ దాన్ని కూడా జస్ట్ ఒక క్లిక్ ఇవ్వండి సో నేను చేసే అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి అండ్ ఆల్సో మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో కూడా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి మీకు నచ్చిన వీడియోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి సో ఈ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాక వన్స్ మనం బాగా మిక్స్ చేయాలి మటన్లోకి అవి బాగా కలవాలి నేను గరం మసాలానే కాదు హోమ్మేడ్ ధనియాల పొడి కూడా ఇంట్లోనే డ్రై రోస్ట్ చేసి ధనియాల్ని బ్లెండ్ చేసి గ్లాస్ జార్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ బయట వాటికన్నా హోమ్మేడ్వే బాగుంటాయి మనకి ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్లో ఉంటాయి కానీ అవి అంత ఫ్రెష్గా ఉండవు స్మెల్ కూడా బాగోవు అనమాట సో అందుకే నేను ఇంట్లోనే చేసుకున్నాను నేను లాస్ట్ టైం ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు చిల్లీ పౌడర్ కూడా తీసుకొచ్చాను సో కొంచెం వేస్తే చాలు కారం కూడా స్పైసీగానే ఉంటుంది సో ఈ స్పైసెస్ అన్నీ మన మటన్ పీసెస్కి బాగా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట అండ్ మనం యోగా టేస్తే కూడా మటన్ కర్రీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది సో నేను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ యోగా టేస్తున్నాను గట్టిగా ఉండి పెరుగు వేసుకోవాలి యాక్చువల్గా లూజ్ వేసుకోకూడదు ఇది మీకు ఆప్షనల్ కావాలంటే వేసుకోవచ్చు బట్ వేసుకుంటే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది మా ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను ఈ రెసిపీ ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ మటన్ కర్రీ చాలా బాగా చేస్తారు సో వాళ్ళ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నాను ఒక టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసి చూడండి తిక్ యోగట్ ఈసారి మీకు మటన్ కర్రీ చాలా టేస్ట్ వస్తుంది మంచిగా మనకి స్పైసెస్ అన్నీ బాగా మిక్స్ అయినాయి అనమాట మటన్తో ఇప్పుడు వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ తిక్ యోగట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మంచిగా మనకి ఆ యోగట్ మొత్తం మటన్ కర్రీకి మనకి కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొబ్బరి గసగసాలు జీడిపప్పు మిక్సీ వేసుకుని రెడీగా పెట్టుకోవాలి గసగసాలు అండ్ కొబ్బరి వన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ తీసుకుని జీడిపప్పులు మాత్రం ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ తీసుకోవచ్చు అది మొత్తం మిక్సీ వేస్తే ట్రస్ట్ మీ ఇదైతే చాలా మంచి టిప్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ కర్రీస్కి చికెన్ అండ్ మటన్ కూడా కొబ్బరి గసగసాలు జీడిపప్పు వేసుకుంటే సో ఇది వేసుకున్నాక మనకి మటన్ ఇంకో టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలి ఈ స్పైసెస్ అండ్ ఇప్పుడు వేసుకున్న మనకి పేస్ట్తో మంచిగా అది బాయిల్ అవ్వాలి బాగా మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేశాక కొత్తిమీర వేసుకోండి ఒక హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ కొరియాండర్ 
कट वेसकना इंदा मैं मिक् वेसकना दाने जार वाटर वेसकना नैन और ग्लास तो वाटर ऐडको प्रेसर कुको फाइव विजल की इकड यूस फाइव विजल कंपलसरी उड़ी मुदर उ मटन सो इंडिया चूसको मे मटन बटी थ्री विजल पे फाइव आनी सो इत मंच मन की मटन बाॉल इपू फाइव विजल की इपू टेस्ट को चूसको को ऊर के गारिश कोसम मैं इक याडेना को याडा वन गिव इट मिक्स बल इन मन सा टेस्ट चूसको कावाले ऐडेसको अकॉर्ंग टू युर टेस्ट अंत टेस्ट उध्र स्पेषल मटन क्री रेडी इप्ड सर्विंग बउलों की तीसमें थैंक यू फर् वाचिंग प्लीज़ सब्सक्रैब मई चानल